basi asante wanazengo asante wababe wa kivita e, na historia ya dunia na wasalimu wote katika ukubwa wa Afrika e, basi nasema wote kwa ujumla wetu kwamba ukubwa wa Afrika ukadumu e, kwetu milele basi katika Mungu sasa sasa hatujawahi kushuhudia katika vita e, na huu sio utamaduni wa vita Eh uh, sio utamaduni wa vita na hatujawahi kushuhudia katika vita operation kubwa operation kubwa ambayo imechukua 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 mwaka sasa imechukua mwaka mzima na zaidi eh, kama operation hii ambayo tunaishuhudia sasa hivi tangu vita vya pili vya dunia ya mwaka 1945 eh, vita ambavyo mataifa zaidi ya 32 duniani kote E, kwa ujumla wao waliungana mahususi kwa ajili ya kumuondoa madarakani aliyekuwa e, mtata na mbaba wa kivita wa zamani na mzumzia e, Alois Adolf Hitler pamoja na Benito e, Mussolini na wakina hilo ito e, Sujama and Hideki Tojo kwa upande wa Japan hatujawahi kushuhudia operation namna hii hii ni operation kubwa sana na sio utamaduni operation kwa kudumu kwa muda mrefu hivi na e, sio utamaduni wetu kama binadamu kwa operation kudumu kwa muda mrefu hivi hatujawahi kushuhudia tangu vita ya mwaka 1812 e, vita ambavyo e, madawazi ya mataifa Ulaya basi waliungana kwa ajili ya kumnyamazisha ama kumziba mdomo e, e, mbaba wa kivita e, wa zamani sio mwingine e, basi Napoleon e, Bona epate e, mtoto wa Napoleon lakini pia e, hii operation imekuwa na mambo mengi sana operation hii imekuwa na mambo mengi sana Operation hii imetushangaza sana. Operation hii imeondoka na 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 na, 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 na roho za watu wengi sana. Operation hii imeondoka na viongozi wengi sana. Operation hii ime 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 imepelekea mpaka mgogoro wa kidini. E, baadhi ya viongozi wa kidini huko nchini Ukraine wanakamatwa viongozi wa kidini wa Orthodox. Itakumbuka kwamba Orthodox ni moja ya kanisa kubwa sana nchini Urusi e, ambao lipo mpaka nchini Ukraine na baadhi ya mataifa Ulaya Mashariki Orthodox wana nguvu sana lakini pia mpaka mambo ya kidini mpaka kanisa limehusishwa viongozi wamehusishwa wanasiasa wamehusishwa wafanyabiashara wamehusishwa makundi ya kigaidi yamehusishwa ujasusi umehusishwa serikali nyingi sasa zimehusika katika vita hivi ambavyo vimeendelea e, huko e, nchini yuko kwa hiyo hatukwaje kushuhudia e, na sio utamaduni e, kwa na operation kubwa kama hii kwa kipindi kirefu sana hiyo operation kubwa sana Obasi namoni atumia pesa nyingi sana. Marekani amesaidia, amesaidia akaona hapana. Akatenga bilioni zaidi ya ya, ya, ya arubaini zikatoka bado zimeisha. Sasa hivi anatenga eh, bilioni zaidi ya, ya, ya 45 pia zitaisha vita vyenye gharama kubwa sana. Vita ambavyo vimeathiri uchumi wa dunia, vita ambavyo vimesababisha ugumu wa maisha, uhaba wa chakula, uhaba wa gesi, uhaba wa mafuta waba bidhaa mbalimbali kwa kweli atakuwa kushuhudia e, vita ama operation ngumu e, kama hii ambayo inaendelea sasa hivi huko e, nchini Ukraine sio mazoea yetu e, sio mazoea kuona mtanangi wa muda mrefu hivi piga ni kupige hawajawahi kuweka silaha chini tangu vita vianze mwezi wa pili tarehe 24 mwaka 2022 hawajawahi kuweka silaha chini tangu vita vianze ni maajabu kwa, kwa kweli ni, ma, ni mambo magumu sasa sasa tumlaumu nani tumlaumu marekani tumlaumu e, ukweni tumlaumu urusi tumlaumu umoja ulaya tumlaumu nani katika vita hivi operation hii kubwa kabisa ambayo hatukwaje kushuhudia e, basi katika historia e, ya dunia ni mimi basi e, mpoki ebuya e, kamili na mwandagasa e, nipo hapa kwa ajili ya kupa taarifa na maarifa ili 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 kuepuka kuishi maisha ya michongo michongo sababu watu wengi sana wana taarifa lakini hawana maarifa watu wengi sana duniani wana taarifa lakini e, hawana e, maarifa sasa e, bado kitapo e, kinaendelea na tunapoambia kwamba kitapo kinaendelea hatumaanishi kwamba tunaifangilia urusi hapana ni kitapo kinaendelea tunaposema wa kitapo ama kipondo kinaendelea ni kweli sasa usiku wa kuamkia leo e, basi hali ni mbaya sana usiku wa kuamkia leo tarehe mbili e, mwaka 2000 na 23 e, mambo ya mwaka jana basi tumeingia nayo e, mwaka 2023 na mambo ya mwaka jana tumeingia nayo tukaya tumeyabeba msobe msobe tumeyabeba mgongo tumeingia nayo mwaka 
na ishirini e, na tatu e, ukweli bado umeendelea kupokea e, kitapo na mmoja amea e, mmoja amea jimbo la, la, la kisicho huko nchini Ukraine amekiri wazi kwa mbali ni mbaya asma for Ukraine this has already became very bad not even a traditional but a return yani 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 kinachofanyika ukweni sasa hivi ni return unapigwa unakaa kidogo unapigwa tena unakaa kidogo unapigwa tena hujakaa hujatulia hujapoa huja ukashiba unapigwa tena wajaribu ulale ugeukie upande huu unapigwa tena kwa hiyo anasema kwamba eh, this eh, this 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 has already become very bad not even a traditional eh, but a return the fifth Uh, the fifth and some of the fifth night of strikes brought arrivals uh, to the port portava mkula kichapo huko wao makombora wanapoingia katika miji yao wanaita arrivals ukisikia arrivals unajua ni makombora unajua kimenuka eh sasa miji ya portava kipigo kimekuwa kikipigwa continuously yani ni kipigo kinapigwa hujakaa sawa kipigo wiki hii kipigo wiki inaofuata kipigo usiku ni kipigo asubuhi ni kipigo I say kwa kweli hali ni mbaya sana kwa chini. Ni kweli pia kivu. E, usiku kwa mkate ile mbili kivu. Wamepokea kipigo kitakatifu kingine. Na mji wa Hakiv pia kipigo kimetembea pia vile vile Donetsk ndo spime e, na Dnipro uspime, Nikolaev uspime, e, Hasson pia uspime. Hali ni mbaya sana. Ukweni amekuwa kipitia mabumu sana. Amekupa kwa amekuwa kipitia changamoto nyingi sana ambazo kwa kweli atukuwai kushuhudia na sio utamaduni wetu sisi wa Afrika kushuhudia mtanange wa muda mrefu e, kiasi kwa mambo ni magumu e, kwa kweli lakini mwaka 2023 ni mwaka ambao tulitegemea kwa pengine labda hatuwezi fika baadhi ya maoni ya wanazuoni watafiti wachambuzi wa siasa wa ulimwengu wamesema kwamba hawakutegemea kwamba pengine kwamba tutafika mwaka 2023 walifikiri kwamba huenda mambo yaingeisha mwaka 2022 eh, matumaini ya wengi walikuwa naomba Mungu Mungu awasaidie Mungu mwenye vyote Mungu awape busara viongozi hawa wayamalize ili mgogoro huu usiingie mwaka 2023 na tatu cha ajabu ni kwamba tumeingia mwaka 2023 na mabomu eh, tumeopokea mwaka na mabomu tumeopokea mwaka na makombora na mwaka huu mwaka huu Mwaka huu mambo yataendea kuwa magumu zaidi. E, mambo yataendea kuwa magumu zaidi. Mwaka huu ushindani ni mkubwa zaidi. Mwaka huu utakuwa na mambo mengi zaidi ya kushangaza. Ndio mama yangu kusema kwamba yajayo wanazengo, yajayo hayafurahishi. Oh yajayo, yanafurahisha hapana. Yajayo hayafurahishi. Yajayo yatakushangaza. E, basi wanazengo ni wakumbuje tu kwamba E, tukiendana na uchambuzi huu e, una uchambuzi huu u, ufanana uchambuzi huu jadili uchambuzi huu rufufi basi msisahau kwamba kitabu chenu cha Afrika e, chimbuko la usalamu duniani e, kipo sokoni kwa bei ya mtoto wa mkulima kwa bei ya Afrika kwa bei ya binti na mwana Afrika kitabu cha nyakati ngumu kwa viongozi wa Afrika kipo sokoni e, bei yake ni shilingi 1030 E, kita kufikia popote ulipo na kitabu chako basi cha, cha Afrika chimbuko la usalamu duniani kipo sokoni basi kwa bei ya shilingi 1025 tu utapiga namba 0762 15 55 25 ai bado mambo ni ya moto bado wazungu wameenda kumalizana na urusi ameahidi urusi ameahidi ya kwamba safari hii safari hii hata mmezea mtu damu. Safari hii hata mmezea mtu mate. Safari hii anakwenda kutumia ndege zake hatari zaidi ambazo amkwae kuzishuhudia. Safari hii Urusi anakwenda kutumia ndege zake hatari zaidi ambazo hamkuwai eh, kuzishuhudia. Na kingine vile vile wanasema kwamba wasipokuwa makini Ukraine. Wasipokuwa makini Ukraine na umoja Ulaya vita hivi vitaenda 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 mpaka msimu wa joto eh msimu wa nini wa joto msimu wa joto mwezi wa tano wa tano hapo wa sita wa saba wa nane msimu wa nini wa joto na msimu wa joto wazungu wanahitaji gesi kipindi hiki wazungu wana gesi 
Haona gesi wanahangaika na bado na bado Urusi amepiga marufuku gesi yake kwenda Ulaya. Kwa wakiingia msimu wa joto hali itakuwa mbaya zaidi kuliko mwaka 2022. Yaani hali itakuwa mbaya zaidi kuliko mwaka 2022. Kwa hiyo wasipokuwa makini vita hivi vitaenda watapigana wanachapana mpaka msimu wa joto ambapo gesi inahitajika na wasipokuwa makini vile vile umoja Ulaya e, wataenda watapigana watamalizana mpaka msimu wa baridi ambapo hali itakuwa ni mbaya zaidi kwa hiyo natakiwa wawe makini sana natakiwa wawe makini e, sana huko nchini Donny Base e, basi Urusi ni Ukraine naendelea kushambulia pia nchini nchini Donny Base ambapo na 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 na, na, na komanda kwamba Donny Base tunazungumzia majimbo mawili makubwa I don't know base ni, ni, ni majimbo mawili makubwa kwa maana kwamba eh, eh, People's eh, Republic of Donetsk na People's Republic of Luhansk jumla kwa jumla wake eh, eneo hilo linaloitwa Donny base bado huko bado pia hali ni mbaya na bado ekipigo kimeendea kutembea na watu wameendea kupoteza maisha na wengine kujeruhiwa bado mambo ni magumu kwa kweli huko eh, nchini Ukraine ndio maana nasema kwamba usiombe sana vita visikie tu kwa mwenzako Vita visike tu kwa mwenzao sababu mambo mambo vita havina lele mama vita havina macho vita havina lele mama vita havina macho visike tu kwa mwenzako vina unguruma lakini vita vina tabia ya kuharibu uchumi vita vya tabia ya kuondoka na watu vita vya tabia ya, ya, ya watu watu watu, watu watahama na kukimbia nchi yao kama walivyo na Ukraine watu wengi wamekimbia umoja e, wa Ulaya mimi uchambuzi wangu una zengo e, ni huo tu e, sina mengi mengine e, ni mengi na ile kumchambua nitakuja kumchambua e, bilionea namba mbili e, kama sio namba moja Elon Musk kwa sababu Elon Musk ametrend sana Elon Musk amengaa sana 2022 na mpaka sasa hivi Elon Musk ameendelea kutrend lakini ameporomoka ameporomoka kiuchumi sana nitakuja kulizungumza hilo e, punde e, si punde asante asante